Good morning. Today we are doing a section from the history of English language. That is Kendam and Saitam group of languages. Kendam, C E N T U M. Kendam and Saitam group of languages. European family of languages in eight branches I did it in the Tender division is already on the Kentum and Saitum groups. The eight branches of the Indo European languages are being divided into two groups. The eight branches of the Indo European languages are being divided into two groups. Get the Indo European language branches in a rent group. They are Kendam group and the Satem group. Satam no la dente. Ana Satem, S A T E M, Satem, Satem group. Kendam group and the Satem group. The division is based on the development of certain sound changes. This division between Kendam and Satem groups is based on the development of certain sound changes. Sound changes in the chilla. Phonemes in the chela phonetic sounds in the changes in Adistana Makiani division of the Indo European, or we can say Proto Indo European, Proto and Oranel primitive, very old, original, na Proto and Oranel, Proto Indo European lay, Adigala Indo European language lay, Central European Diana Indo European language lay. K K sound, K sound, K sound came. The Indo European keys, the Indo European K sound became S in the Eastern group. Eastern group are Yamalo, Eastern group are Northern Island, Sanskrit, Armenian, uh, Albanian, Belto Slavic. Uh, these are the Eastern group. Eastern group. In the item, are a sound, s sound item. Indo European le sound, Eastern group, Ryonapum, s sound item. But the k sound was retained in the Western group, as a Western group of languages, Italic, Greek, Latin, Primitive Germanic, Latin, Primitive means pro, a Proto Germanic, Latin, North Germanic, Latin, West Germanic, Latin. Other than K sound and alert the NG. K sound was retained in the Western group. Indo European K sound ever known. The Indo European word Kumtum K U M T O M Kumtum meaning hundred. Meaning in the hundred, hundred. No one on the other Indo European language Kumtum Nord. Kumtum developed into Satum Shada in Sanskrit. Nora no line a Sanskrit delay, but Eastern group high, Eastern branch a Sanskrit delay, Shadam Itamari. A Sanskrit less Shadam than a Bakula group. As Armenian Lim, Valto, Slavonic Lim, Albanian Lim, and Lazo and another of the NG. So the Indo European word curve in the Kumtum. Hundred on the Kumtum Norna Ravak and the Indo European Proto Indo European language developed into Satem Shadam in Sanskrit, which belongs to the Eastern group, Eastern group Granalo Sanskrit. Kumtum developed into Kendam in Latin. E Kumtum Nora and the Kur sound and an alert under Latin language. Proto Germanic language, I have a a primitive Germanic language, a Latin Kendam, I mari C E N T U M Kendam, which belonged to the Western group. Western group will put another analog Latin. Our Eastern group will wear in the Sanskrit, the Satem, I mari, Kur sound, the Kumtam, the Kur sound, the Sir sound, I to marry in the same Kur sound was retained in the Western group. Uh, and in Western group of 400, it was Kendam. 100 and all the Western group of languages, uh, Latin, Latin, Primitive Germanic, Proto Germanic, and that is 
എറ്റ് മീ ഗെയിം കെൻ്റ കേസ് ഔണ്ട് നിലനിർത്തി സോ ദീസ് ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് കുംടം എന്നുള്ള കേന് പകരം എസ് നിലനിർത്തി എസ് ചെയ്യായി മാറിയ ആ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ആ ബ്രാഞ്ചസിനെ ഏറ്റം ഗ്രൂപ്പ് എന്നും അങ്ങനെ രണ്ട് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ടായത് സിവിച്ചുവർദ്ദ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് ചേഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് വർ കോൾഡ് കെൻഡം ആൻഡ് സേറ്റം ഗ്രൂപ്പ്സ് ക് നിലനിർത്തിയ വെസ്റ്റേൺ ഗ്രൂപ്പ് കെൻഡൻ ലാംഗ്വേജസും സ് ആയി മാറിയ ക് സൗണ്ട് സ് സൗണ്ടായി മാറിയ സ് സൗണ്ടായി മാറിയ ഈസ്റ്റേൺ ഗ്രൂപ്പ് അത് സേറ്റം ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നും അറിയാൻ അറിയാനിടയായി ദീസ് ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് വർ കോൾഡ് കെൻഡം ആൻഡ് സേറ്റം ഗ്രൂപ്പ്സ് ഗ്രീക്ക് ഡെക്ക ഡി ഇ കെ എ ഡെക്ക ഗ്രീക്ക് ആണ് ഗ്രീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ജർമാനിക്ക് പ്രോട്ടോ ജർമാനിക്ക് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഗ്രീക്ക് ഗ്രീക്കിലെ ഡെക്ക സംസ്കൃതത്തിൽ എന്തായിട്ട് മാറി ക് സൗണ്ട് മാറി സ് സൗണ്ട് വന്നപ്പം ദശ എന്നായി മാറി ദശം പത്ത് ദശ സാൻസ്ക്രിറ്റ് മീനിങ് ടെൻ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് ചേഞ്ച് ദ ഈസ്റ്റേൺ ലാംഗ്വേജസ് ജ ഈസ്റ്റേൺ ലാംഗ്വേജസ് ഇൻഡോ ഇറാനിയൻ ആമേനിയൻ അൽബേനിയൻ ആൻഡ് ബാൽട്ടോസ് ലേവിക് ഓർ ബാൽട്ടോസ് ലേവോണിക്ക് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ബാൽട്ടോസ് ലേവിക് എന്നും പറയാം ബാൽട്ടോസ് ലേവോണിക്ക് എന്നും പറയാം ദീസ് ആർ ദി ഈസ്റ്റേൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ദീസ് ഈസ്റ്റേൺ ലാംഗ്വേജസ് വേർ കെയിം ടു ബി കോൾഡ് വേർ കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് സെയ്റ്റം ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം ഈസ്റ്റേൺ ലാംഗ്വേജസ് ദീസ് ഈസ്റ്റേൺ ലാംഗ്വേജ് ഈസ്റ്റേൺ ലാംഗ്വേജസ് ഇൻഡോ ഇറാനിയൻ ഏർമേനിയൻ അൽബേനിയൻ ബാൾട്ടോ സ്ലേവിക് വേർ കോൾഡ് സെയ്റ്റം ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് ഹെലനിക് ഹെലനിക് മീൻസ് ഗ്രീക്ക് ഇറ്റാലിക് കെൽറ്റിക് പ്രിമിറ്റീവ് ജേർമാനിക് വേർ കോൾഡ് കെൻഡൽ ലാംഗ്വേജസ് പ്രോട്ടോ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസിലെ വെസ്റ്റേൺ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ഹെലനിക് ലാംഗ്വേജ് ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റാലിക് ലാംഗ്വേജ് കെൽറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് പ്രിമിറ്റീവ് ജേർമാനിക് വേർ കോൾഡ് കെൻഡം ലാംഗ്വേജസ് കാരണം അതിൽ ക് ക് സൗണ്ട് നിലനിർത്തി കുണ്ടം എന്നുള്ള ഹൺഡ്രഡിലെ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജിൽ കുണ്ടം എന്നുള്ള ഹൺഡ്രഡ് മീനിങ് വരുന്ന കുണ്ടത്തിലെ കെ ക് ക് സൗണ്ട് ക് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വീലാർ പ്ലോസീവ് ആണ് വീലാർ പ്ലോസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദി ബാക്ക് ഓ ദി ടങ് ടച്ചിങ് ദി വീലാർ പോർഷൻ ഓർ ദി സോഫ്റ്റ് പരേറ്റ് സോഫ്റ്റ് പരേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വീലാർ പോർഷനിലെ ബാക്ക് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടങ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വീലാർ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോണറ്റിക്സിൽ വീലാർ വീലാർ പ്ലോസീവ് പ്ലോസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ സൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ എയർ സ്ട്രീം പെട്ടെന്നങ്ങ് അടയുകയും പെട്ടെന്ന് തുറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്ലോസീവ് സൗണ്ടിൽ വരുന്നതാണേത് പ്ലോസീവ് വീലാർ പ്ലോസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൽവിയോളാറാണ് അൽവിയോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ദി ടിപ്പോ ദി ടങ് ടച്ചിങ് ദി ടീത്ത് റിഡ്ജ് ടിപ്പോ ദി ടങ് ടച്ചിങ് ദി ടീത്ത് റിഡ്ജ് അൽവിയോളാർ ഫ്രിക്കേറ്റീവ് ആണ് ഒരു ഫ്രിക്കേറ്റീവ് ആണ് ഫ്രിക്കേറ്റീവ് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ സൗണ്ട് സ് 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 ഇപ്പോൾ ക് എന്ന് പറയുന്ന വീലാർ പ്ലോസീവ് ഈസ്റ്റേൺ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തായിട്ട് മാറി ഈസ്റ്റേൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജിൽ അൽവിയോളാർ ഫ്രിക്കേറ്റീവ് അത് ഫോണക്കിസ് പഠിക്കാൻ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ സ് സൗണ്ടായിട്ട് മാറി ഈ അങ്ങനെയാണ് സേറ്റം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് സേറ്റൻ ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലാംഗ്വേജസ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഏർമേനിയൻ ബാൾട്ടോസ് ലേവിക്ക് അൽബേനിയൻ ആൻഡ് ഇൻഡോ ഇറാനിയൻ ഇതൊക്കെ കെൻഡം ഗ്രൂപ്പിൽ ഗ്രീക്ക് പ്രോട്ടോ ജേർമാനിക്ക് പ്രി പ്രോട്ടോ ജേർമാനിക്ക് ഓർ പ്രൊമിറ്റീവ് ജേർമാനിക്ക് കെൽറ്റിക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ലാറ്റിൻ ഇറ്റാലിക് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇറ്റാലിക് ലാംഗ്വേജ് ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് ഈ ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് ഫ്രഞ്ചും ഇറ്റാലിയനും സ്പാനിഷും പോർച്ചുഗീസും റൊമേനിയനും ഉണ്ടായത് പിന്നീട് ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് ഇറ്റാലിക് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് ഇറ്റാലിക്കാണ് ലാറ്റിൻ ആ ഇറ്റാലിക് ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് ഫ്രഞ്ചും ഇറ്റാലിയനും സ്പാനിഷും പോർച്ചുഗീസും റൊമേനിയനും ഉണ്ടായത് ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും ഗ്രീക്ക് തന്നെ ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രീക്കും പിന്നെ മോഡേൺ ഗ്രീക്കും ഉണ്ടായി ഗ്രീക്
പിന്നെ നോർത്ത് ജേർമാനിക്ക് നോർത്ത് ജേർമാനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്താണ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ടായത് സ്കാൻഡിനേവിയൻ ലാംഗ്വേജസ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ജേർമാനിക്കിൻ്റെ ബൈഫർക്കേഷനായ സ്കാൻഡിനേവിയൻ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദി സ്കാൻഡിനേവിയൻ ലാംഗ്വേജസ് ആർ സ്വീഡിഷ് ഡാനിഷ് ഐസ്ലാൻഡിക് ഇതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് ജേർമാനിക്ക് ഇന്ന് ആദ്യം ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് ഡാനിഷ് ഐസ്ലാൻഡിക് ഇതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് ജേർമാനിക്ക് ഇന്ന് ആദ്യം ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് ജേർമൻ ഓൾഡ് ലോ ജേർമൻ ഓൾഡ് ഹൈ ജേർമൻ ഓൾഡ് ലോ ജേർമൻ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഈ ഓൾഡ് ഹൈ ജേർമൻ ആണ് പിന്നീട് ജേർമൻ ആയിട്ട് മാറിയത് ഓൾഡ് ലോ ജേർമൻ പിന്നീട് ഹോളണ്ടിലെ ലാംഗ്വേജ് ആയി ഡച്ച് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് മാറി ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ലാംഗ്വേജ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ പിന്നീട് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ നമ്മുടെ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആയി മാറി അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ജേർമാനിക്ക് പ്രിമിറ്റീവ് പ്രോ വേസ്റ്റ് ജേർമാനിക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടായതാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇംഗ്ലീഷ് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആ ചാർട്ട് നോക്കി ഇത് മനസ്സിലാക്കുക പ്ലീസ് വെരിഫൈ ദി ചാർട്ട് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഡാവ് ലെറ്റ് എസ് ചെയ്യാൻ അവർ അറ്റൻഷൻ ടു മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ജേർമാനിക് ബ്രാഞ്ച് ഓർ പ്രോട്ടോ ജേർമാനിക് ബ്രാഞ്ച് പ്രിമിറ്റീവ് ജേർമാനിക് ബ്രാഞ്ച് പ്രോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഓൾഡ് ഒറിജിനൽ പ്രിമിറ്റീവ് പ്രോട്ടോ ജേർമാനിക് ബ്രാഞ്ച് ജേർമാനിക് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോ ജേർമാനിക് ബ്രാ വെസ്റ്റേൺ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ് ജേർമാനിക് ബ്രാഞ്ച് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് ദി ഡിസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് ദി എമർജൻസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് ദി ഡിസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് അതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ദി ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ പേരൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ബ്രോക്ക് ഇൻഡു എയ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ബൈ അബൌട്ട് ടു തൗസൻഡ് ബി സി അറിയാമല്ലോ രണ്ടായിരം ബി സിയോട് കൂടിയാണ് ഈ സെൻട്രൽ യൂറോപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ പേരന്റ് ലാംഗ്വേജ് ആളുകൾ കുടിയേറി പാർത്തപ്പോൾ ഡൈവേജൻ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി എയ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസായി ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് വൺ ഓഫ് ദി ബ്രാഞ്ചസ് വാസ് ജേർമാനിക് ആ എട്ടെണ്ണത്തിലെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഏത് ജേർമാനിക്ക് ജേർമാനിക്ക് അറിയാമല്ലോ സാൻസ്ക്രിറ്റും ഇൻഡോ ഇറാനിയനും ഇറ്റാലിക് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് ജേർമാനിക്ക് അങ്ങനെ മറ്റ് പല ലാംഗ്വേജസ് അങ്ങനെ എട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ളതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതാണ് ജേർമാനിക് ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോ ജേർമാനിക് ബ്രാഞ്ച് ടു എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ടു സോൾ ദി സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ജേർമാനിക് ബ്രാഞ്ച് ഓൾ ദി സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ജേർമാനിക് ബ്രാഞ്ച് ജേർമാനിക് ബ്രാഞ്ചിലെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ ജേർമാനിക് ലാംഗ്വേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആ ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും അതിപ്പോൾ സ്വീഡിഷ് ആയാലും ഡാനിഷ് ആയാലും ഐസ്ലാൻഡിക് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്കാൻഡിനേവിയൻ ലാംഗ്വേജസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ജേർമൻ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ലാംഗ്വേജസിലെ നമ്മുടെ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ലാംഗ്വേജ് ആയ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിലും ഡച്ച് ലാംഗ്വേജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ള ആ ഈ ഒരു ഒരു ചെയ് ഫീച്ചേഴ്സ് ജേർമാനിക് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ ഈ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ ഇത് ഗോത്തിക് ലാംഗ്വേജ് നെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻഡിനേവിയൻ ലാംഗ്വേജസിനെയോ ഡച്ച് ലാംഗ്വേജിനോ ജേർമൻ ലാംഗ്വേജിനോ എടുക്കേണ്ട ഈ പ്രോട്ടോ ജേർമാനിക് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മിഡിൽ ഇം
പ്രധാനമായും മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ പ്രോട്ടോ ജേർമാനിക് ബ്രാഞ്ചസിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വേറെ ചില അല്ലറ അല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് വേറെയുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദ ത്രീ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ജേർമാനി ബ്രാഞ്ച് വെയർ ദ ഗ്രേറ്റ് കൺസണൻ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കൺസണൻ്റ് സൗണ്ട്സിലുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റിങ് ഗ്രേറ്റ് കൺസണൻ്റ് ഷിഫ്റ്റ് നമ്മളതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു സേറ്റം കിൻ്റെ ലാംഗ്വേജസിൽ നമ്പർ ടു ദി വേർബൽ സിസ്റ്റം നമ്പർ ത്രീ ദി സ്ട്രെസ് സിസ്റ്റം സോ ദീസ് ത്രീ സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചേഴ്സ് ദ ത്രീ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ജേർമാനി ബ്രാഞ്ച് വെയർ ദ ഗ്രേറ്റ് കൺസണൻ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ദി വേർബൽ സിസ്റ്റം ദ സ്ട്രെസ് സിസ്റ്റം വിചാരതെ ദ ഗ്രേറ്റ് കൺസണൻ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ദി വേർബൽ സിസ്റ്റം ദി സ്ട്രെസ് സിസ്റ്റം ഇൻ ദീസ് മാറ്റേഴ്സ് ദ ജേർമാനിക് ലാംഗ്വേജ് ഡിഫേഡ് ഫ്രം അതർ ബ്രാഞ്ചസ് ഇൻ ദി പേരൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ദീസ് മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് കൺസണൻ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ദി വേർബൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദി സ്ട്രെസ് സിസ്റ്റം ദ ജേർമാനിക് ലാംഗ്വേജ് ഡിഫേഡ് ഫ്രം അതർ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദി പേരൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു ഈ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ പേരൻ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്ത ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രോട്ടോ ജേർമാനിക് ലാംഗ്വേജ് സോ ദി ഫേസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഈസ് ഓൺ ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റ് കൺസണൻ്റ് ഷിഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രിംസില ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും ദ ഗ്രേറ്റ് കൺസണൻ്റ് ഷിഫ്റ്റ് നയൻ കൺസണൻസ് മൂന്ന് 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 അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്കിൾ ടു നയൻ നയൻ കൺസണൻസ് നയൻ കൺസണൻസ് ആണ് സോ ദി ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ പേരൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഗോഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ജേർമാനി ബ്രാഞ്ച് ഒമ്പത് കൺസണൻസ് സൗണ്ട്സിന് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ പേരൻറ്റ് ലാംഗ്വേജിലെ ഒമ്പത് കൺസണൻസ് സൗണ്ട്സിന് കൺസണൻസിന് ഈ പ്രോട്ടോ ജേർമാനിക് ലാംഗ്വേജിൽ ജേർമാനിക് ലാംഗ്വേജിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായി ആ മാറ്റം ഉണ്ടായ ഒമ്പത് കൺസണൻസ് ആർ പ് ട് ക് പ് ട് ക് നിങ്ങൾ ഫൊണറ്റീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ് ഓയിസിലസ് ബൈലേബിയൽ പ്ലോസി ബൈലേബിയൽ യൂസിങ് ദി ടു ലിപ്സ് ട് അൽവിയോളാർ പ്ലോസി നമ്മുടെ ടീത്ത് റിഡ്ജിൽ നാവിൻ്റെ തുമ്പ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ക് കും ഓയിസിലസ് ആണ് വീലാർ പ്ലോസ് ചെയ്യുക ക് എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നാവിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം നമ്മുടെ വീലാർ പോർഷനിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് വലയത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അത് മൂന്ന് അതെന്തായിട്ട് മാറി ഫ് ഫ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മളിവിടെ പി എച്ച് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കും ഫുവിന് പ്രത്യേക ഫൊണറ്റി സിമ്പിളുണ്ടെന്ന് ഒരു ത് ത് നമുക്കറിയാം ഫൊണറ്റി സിമ്പിൾ ഇത് നമ്മുടെ തീറ്റ പോലെ എഴുതുന്ന ഫൊണറ്റി സിമ്പിളുണ്ട് ഹ് ഫ് ത് ഹ് അടുത്ത മൂന്ന് കൺസണൻസ് ഇനിയുള്ള മൂന്ന് കൺസണൻസ് ബ് ഡ് ഗ് ബ് ഡ് ഗ് ഫ് ത് അപ്പോൾ പ് ടു ക് ഇവയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ട് ജേർമാനിക്കിൽ വന്നപ്പോൾ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജിലെ ഈ മൂന്ന് കൺസണൻസ് ആയ പ് ടു ക് ഇവയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു ഫ് ത് ഫ് ലേബിയോ ഡെൻ്റൽ ഫ്രിക്കേറ്റീവ് ആയ ഫ് ത് ഡെൻ്റൽ ഫ്രിക്കേറ്റീവ് ത് ഡെൻ്റൽ ഫ്രിക്കേറ്റീവ് ഹ് നമുക്കറിയാം ആ വോയിസ്ഡ് ആണ് അത് വോയിസ്ഡ് വോയിസ്ഡ് ഗ്ലോട്ടൽ ഫ്രിക്കേറ്റീവ് വോയിസ്ഡ് ഗ്ലോട്ടൽ ഫ്രിക്കേറ്റീവ് ആയ ഹ് പിന്നീട് അവസാനത്തെ മൂന്ന് മേഖല ബ് ഡ് ഗ് ബ് നമുക്കറിയാം ബൈലേബിയൽ പ്ലോസീവ് ആണ് ഗ് നമുക്കറിയാം വീലാർ പ്ലോസീവ് ആണ് വോയിസ്ഡ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഇത് മൂന്ന് അവസാനത്തെ മൂന്നെണ്ണം വോയിസ്ഡ് ആണ് വീലാർ പ്ലോസീവ് ഡ് നമുക്കറിയാം ആൽബിയോളാർ പ്ലോസീവ് യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസിലെ ഈ ഒമ്പത് മാറ്റം വരുന്ന ഒമ്പത് കൺസണൻസ് പ് ട് ക് ഫ് ത് ഹ് ബ് ഡ് ഗ് എങ്ങനെ ഈ മാറ്റം ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസിലെ പ്രോട്ടോ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസിലെ ആ ബ്രാഞ്ചിലെ പ് ട് ക് ജേമാനിക് ലാംഗ്വേജിലെ ജേമാനിക് ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അവതാരണമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ജേമാനിക് ലാംഗ്വേജിലെ ഫ് ത് ഹ് ആയിട്ട് മാറുന്നു മനസ്സിലാക്കുക 
ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജിലെ പ് ട് ക് ജർമാനിക് ലാംഗ്വേജ് ഫ് ത് ഹ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ആയിട്ട് മാറുന്നു എക്സാമ്പിള് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജിലെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് എടുക്കാം സാൻസ്ക്രിറ്റിലെ പാദം പാദം പ് പ് എന്തായിട്ട് മാറണം ഫ് ആയിട്ട് മാറണ്ടേ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നപ്പോൾ ജേമാനിക് ലാംഗ്വേജിലെ സബ് ഡിവിഷനായ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിട്ട് മാറി ഫുഡ്സ് ഫ് ആയിട്ട് മാറി ഫുഡ്സ് നീ ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജിലെ ചെറിയ ഗ്രാമം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ടൂബ ടി യു ആർ ബി എ ടൂബ ടു ടു സൗണ്ട് ടു സൗണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വന്നപ്പോൾ തോപ്പ് എന്നായി തോപ്പ് ടി എച്ച് ഒ ആർ പി തോപ്പ് സ്മോൾ വില്ലേജ് എന്ന മീനിങ് അപ്പോൾ ടു സൗണ്ട് അവിടെ തു സൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറി ഇനി ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജിലെ ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് ഇൻഡോ യൂറോപ്യനിലെ ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് ബൈഫർക്കേറ്റ് എഴുതുന്ന ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് അതിൻ്റെ എട്ട് ഡിവിഷനിൽ ഒന്നായ ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജിലെ കാഡിസ് സി ആർ ഡി ഐ എസ് കാഡിസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സി ആർ ഡി എസ് ക് സൗണ്ട് കാഡിസ് ക് എന്തായിട്ട് മാറണം ഹ് ആയിട്ടല്ലേ മാറേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തായിട്ട് മാറിയത് ഹാർട്ടായി മാറി ഹാ ഹാർട്ട് ഹ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പം നോക്കിയേ ഇൻഡോ യൂറോപ്യനിലെ തേറ്റ് ക് ഈ കൺസണൻ്റ് സൗണ്ട്സ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഫ് ത് ഹ് ഫ് ത് ഹ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ദി നെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് ദി നെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കൺസണൻ്റ് സൗണ്ട്സ് ഇൻഡോ യൂറോപ്യനിലെ ഫ് ത് ഹ് ആ ചേഞ്ച് എടുത്തു ജേർമാനിക് ബ് ഡ് ഗ് ഫ് ത് ഹ് ജേർമാനി ജേർമാനിക്കിലെ ബ് ഡ് ഗ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഫ് ത് ഹ് ജേർമാനിക്കിലെ ബ് ഡ് ഗ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ലാറ്റിനിലെ ഫ്രൈറ്റർ ഫ്രൈറ്റർ ഫ് സൗണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്ന ഫ്രൈറ്റർ ഇംഗ്ലീഷിലെ ആ ഫ് മാറിയിട്ട് ബി ബ് ആകും ബ് ആകും ബ്രദർ വാതിൽ എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷ് തുര തുര ടി എച്ച് യു ആർ എ തുര ടി എച്ച് യു ആർ എ തു തു സൗണ്ട് ഇൻഡോ യൂറോപ്യനിലെ തു സൗണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തായിട്ട് മാറും വാതിൽ എന്നുള്ളതിന് അറിയാമല്ലോ ഡോർ ഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇനി ഇൻഡോ യൂറോപ്യൽ നമുക്ക് സാൻസ്ക്രിറ്റിലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം എച്ച് എ എം എസ് എ ഹംസ 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 അല്ല നമ്മുടെ ഹംസക്കാക്കെ അല്ല ഹംസ എന്നുള്ള എൻ്റെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഹംസ ആ ഹംസയിലെ അത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഹ് സൗണ്ടിലാണ് ഹ് സൗണ്ട് ഹ് സൗണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറണം ജേർമാനിക്കിലാവുമ്പം ഗ് സൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറണം അങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗൂസ് ഹംസ എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗൂസ് ജി ഒ ഒ എസ് ഇ ഗൂസ് അപ്പം സി റിമെമ്പർ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഫ് ത് ഹ് കൺസണൻ്റ് സൗണ്ട്സ് ആർ ചേഞ്ച് അടിച്ചു ദി കൺസണൻ്റ് സൗണ്ട്സ് ബ് ഡ് ഗ് ഇൻ ജേർമാനിക് ജേർമാനിക്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഫ് ത് ഹ് ബ് ഡ് ഗ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം മൂന്നും മൂന്നും ആറെണ്ണം ആയി ഇനി മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് ബി ബ് ഡ് ഗ് ഇൻഡോ യൂറോപ്യനിലെ ബ് ഡ് ഗിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ബ് ഡ് ഗ് അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാ ബ് ഡ് ഗ് വീണ്ടും തിരിച്ച് വരും ബ് ഡ് ഗ് ഇൻഡോ യൂറോപ്യനിലെ ബ് ഡ് ഗ് ജേർമാനിക്കിലെ പ് ട് ക് ആയിട്ട് മാറുന്നു ബ് ഡ് ഗ് ജേർമാനിക്കിലെ പ് ടു ക് ആയിട്ട് മാറുന്നു റിമെമ്പർ ബ് ഡ് ഗ് പ് ടു ക് ബ് ഡ് ഗ് പ് ടു ക് ഇൻഡോ യൂറോപ്യനിലെ പ്രോട്ടോ ഇൻഡോ യൂറോപ്യനിലെ ബ് ഡ് ഗ് പ്രോട്ടോ പ്രോട്ടോ മീൻസ് പ്രിമിറ്റീവ് ജേർമാനിക്കിൽ പ് ടു ക് ആയിട്ട് മാറുന്നു അത് ഇൻഡോ യൂറോപ്യനിലെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് സാൻസ്ക്രിറ്റ് തന്നെ എടുക്കാം സാൻസ്ക്രിറ്റിലെ ബാഹു ബാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈക്കരം ബാഹു ബ് 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 സൗണ്ട് ബ് സൗണ്ട് മാറിയിട്ട് ജേർമാനിക്ക് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജേർമാനിക്കിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ജേർമാനിക്ക് പ്രോട്ടോ ജേർമാനിക്ക് ആവുമ്പം പ് സൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറണം ബാഹു പാം പ് പാം പി എ എൽ എം പാം ഇനി ഇൻഡോ യൂറോപ്യനിലെ ഡിയുടെ മാറ്റത്തിന് നമ്മൾ ലാറ്റിനാണ് എടുക്കുന്നത് വിദിയോ 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 വി ഡി ഡി വി ഡിയോ ആ ഡ് മാറിയിട്ട് എന്താകണം ടി ആകണം ഇംഗ്ലീഷിൽ വിറ്റ് വിറ്റ് വിജ്ഞാനം എന്നുള്ളതിന് 
video which Sanskrit le niya gada chahi je gada ita maar na kya ita le maar na yoga Sanskrit le yoga g yoga g gada ita maar na English le alengal Germani ki proto Germani ke le kya ita maar na yok vai yok e yok yok kya sound ita maar na kya sound kya sound ita maar na kya sound kya sound ita maar na so these are the changes. And also this is known as the great consonant shift. And it was explained in detail by the German scholar called Jacob Grimm. The great consonant sound was explained by Jacob Grimm. And uh, it is known as Grimm's law. Uh, Grimm's law explained the nature of the changes. See, changes in the nature may be very Grimm's law. Jacob Grimm in the law. ब्रांचो the proto germanic branch in the the proto germanic branch had only two tenses primitive germanic branch la ave rendu tense il undayirunnu present and past tenses they were present and past future tense undayirunnilla ava english inde aryo proto germanic ennu mathram parayanda proto germanic ennu parayan baakiyulla dutch um german um okka varuvallo ee language il english lum english lum aadhya kaalathu rendu rendu tenses il undayirunnu English also had no future tense originally. English also had no future tense originally. That is why English has future tense. Later, future tense was introduced with the help of the auxiliary of Sir Will and Shail. In this case, Will and Shail and the auxiliary of Sir Will and Shail are the future tense. Even now, English can manage without the future tense. In this English, we don't have to say the future tense. फ्यूचर ना ना नमक सिंपल प्रेजेंट भी हुई चुम प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हुई चुम एक्सप्लेन जी हल्लो वी कैन एस वी कैन एक्सप्रेस द आइडियाज इन फ्यूचर टेंस सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर एग्जांपल इनस्टेड ऑफ ही विल कम नेक्स्ट मंथ ही विल कम नेक्स्ट मंथ तो नॉलेज ने बगैर वी कैन वेर इंग्लिश is a verb which produces its past tense by simply changing the changing the vowel sound a vakkalilulla vowel sound in oru vyathasam vannu vowel de maatam vowel ne maatam meruthiittu allengil vowel krithiyamaya parna vowel sound ne maatam meruthi undaakunnadana ee strong verb ennu parayunnathu they are called a verb strong verb a verb which produces its past tense by simply changing the vowel sound sing ennulla ende e sound maarite sing song rice rice rose rice rose ay maaru ay maarite o varunu inne verb weak verb weak verb ennu orna ariyalle inne weak verb something has to be added to the present tense verb to make it past tense verb present tense verb inde avasanam d o e d o cherthengil mathrame past tense undaakan kediyathullu अब डिओ इडियो चेकड़ी चेकड़ In the Proto-Germanic branch, in the Primitive Germanic branch, the stress was fixed in the opening syllable of the word. 
വാക്കിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് സിലബിളിലായിരുന്നു പ്രോട്ടോ ജേമാനിക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ പ്രോട്ടോ ജേമാനിക്ക് ബ്രാഞ്ചിൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിരുന്നത് ദ സ്ട്രെസ് ബ്രാഞ്ച് ദ സ്ട്രെസ് വാസ് ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ ദി ഓപ്പണിംഗ് സിലബിൾ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഇൻ അതർ ബ്രാഞ്ചസ് ഈ പ്രോട്ടോ ജേമാനിക്ക് ബ്രാഞ്ച് അല്ലാതെയുള്ള മറ്റ് വെസ്റ്റേൺ ബ്രാഞ്ചസിൽ മറ്റ് വെസ്റ്റേൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസിൽ ഇൻ അതർ ബ്രാഞ്ചസ് ദി സ്ട്രെസ് കെയിം ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് സിലബിൾസ് സ്ട്രെസ് പല പല സിലബിൾസ് ഒന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം മുതൽ നോക്കി അൾട്ടിമേറ്റ് സിലബിളിലോ പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് സിലബിളിലോ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് സ്ട്രെസ് വന്നിരുന്നത് ഓൾ ഒറിജിനൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ഹാവ് സ്ട്രെസ് ഓൺ ദി ഓപ്പണിംഗ് സിലബിൾ ഓൾ ഒറിജിനൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ഹാവ് സ്ട്രെസ് ഓൺ ദി ഓപ്പണിംഗ് സിലബിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ മറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് കടമെടുക്കാത്ത മറ്റ് ലാംഗ്വേജസിൽ നിന്നും വരാത്ത ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ടായ എല്ലാ പദങ്ങളുടെയും സ്ട്രെസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ രൂപപ്പെട്ട എല്ലാ പദങ്ങളുടെയും സ്ട്രെസ് ആദ്യമാണ് ഓപ്പണിങ്ങിലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കിങ് സ്ട്രെസ് കിങ് ഫസ്റ്റ് സിലബിളാണ് കിങ് ലി അതും ഫസ്റ്റ് സിലബിളിലാ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് കിങ് ഡം ഫസ്റ്റ് സിലബിളിലാ കിങ് ഷിപ്പ് അവിടെയും ഫസ്റ്റ് സിലബിളില്ല കാരണം ഇത് ഇതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മാത്രം ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണിത് അതുപോലെ ലവ് ഫസ്റ്റ് സിലബിളിലാ സ്ട്രെസ് ലവ് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ഒരു നൗൺ ആയാലും ലവ് ഫസ്റ്റ് സിലബിളിലാണ് ലൗലി അജക്റ്റീവായ ലൗലി ആ ലൗലിയുടെയും സ്ട്രെസ് ഫസ്റ്റ് സിലബിളില ലൗലിനെസ് മറ്റൊരു നൗൺ ആയ ലൗലിനെസ് ലൗലിനെസിൻ്റെയും സ്ട്രെസ് ഫസ്റ്റ് സിലബിളിലാണ് വരുന്നത് But in words which have come from French into English, the stress appears in different parts. But in words which have come into English from the French language, stress appears in different places. So, the French language is in English like one of the other words. Norman Congress Nation has been studied in 1066 CD in Norman Congress. So, the Norman Congress Nation നോർമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ചുകാരാണ് അതിനുശേഷം അവരുടെ സംഭാവനകളായിട്ട് ധാരാളം പദങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കടന്നു അതിൽ സ്ട്രെസ് പല അതിൻ്റെ അഡിക്റ്റീവ്സിലായാലും മറ്റ് നൗൺ ആയാലും ആലൂർബിലായാലും വേറെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് വാക്കാണ് ഫാമിലി ഫാമിലി ഫാമിലിയുടെ സ്ട്രെസ് ഫസ്റ്റ് സിലബിളില അതേ സമയത്ത് ഫെമിലി ഫെമിൽ സെക്കൻഡ് സിലബിളില സ്ട്രെസ് ഫെമിലി ഫെമിലിയാരിറ്റി 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 അത് തേർഡ് സിലബിളില അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിലബിളിൽ ഫ്രഞ്ച് സംഭാവനയാണ് ഫ്രഞ്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ദിസ് വേഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ 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 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടാമത്തെ സിലബിളിലാണ് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് 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 എന്ന് പറയാൻ മൂന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മൂന്നാമത്തെ സിലബിളില അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ഇത് ഫ്രഞ്ച് വാക്കുകളാണ് ഇനി ഇതുകൂടാ ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകളൂടാതെ പ്രോട്ടോ ജേമാനിക് ബ്രാഞ്ചസിന് വേറെ ചില സവിശേഷതകളുണ്ട് ദി ക്ലോസ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് അതർ ജേമൻ ജേമൻ ലാംഗ്വേജസ് ദി ക്ലോസ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് അതർ ജേർമാനിക് ലാംഗ്വേജസ് ഈസ് റിവീൽഡ് ബൈ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോമൺ വേർഡ്സ് ഇനി ഇംഗ്ലീഷും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോമൺ വേർഡ്സ് ഇനി ഇംഗ്ലീഷും ബാക്കിയുള്ള ജേർമാനിക് ലാംഗ്വേജസും കസിൻസ് ആണ് അളിയന്മാരാണെന്ന് കസിൻസ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് വേറെ ചെറിയ ചെറിയ കോമൺ വേർഡ്സ് നോക്കിയാൽ മതി എഡിപ്പിൽ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് സ്മോൾ സ്മോൾ ഡച്ചിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എസ് എം എ എൽ എൽ എന്നാണെങ്കിൽ ഡച്ചിൽ സ്മോൾ എസ് എം എ എൽ ആണ് and in german it is small s c h m a l germany le german language le small na s c h m a l na appo eda naliyam mara english um baakiyulla germanic languages ini vere proto germanic had five cases proto germanic language il anju cases il undayirunnullu njan nerathe soojipichittund why indo european ലാംഗ്വേജ് ഹാഡ് എയ്റ്റ് കേസസ് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജിൽ എട്ട് കേസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നൗൺസിന് ദി ഫൈവ് കേസസ് ഇൻ ജേമാനിക് ഓർ പ്രോട്ടോ ജേമാനിക് ലാംഗ്വേജ് പ്രോട്ടോ ജേമാനിക് ലാംഗ്വേജസ് ആർ 
nominative case, accusative case, other accusative case, and objective case. Dative case, possessive case, pinnato se in the case. In the case, proto Germanic language, English will play proto Germanic language, so with Indo European language, it is sufficient to say. Material services are the singular plural number. In Indo European nouns are the singular, dual, and plural numbers. Indo European language is singular, egavajan, dual, divajanam. Rand, Nesujipian, divajan, Sanskrit, Sanskrit, Indo European language, Sanskrit, divajan, in a plural, divajan. But Germanic languages, English should pray on the Germanic languages dropped the dual number. A dual number and another theory retaining only the singular and the, the plural. Uh, the Germanic languages, including English, retained only singular and the plural number. Uh, English should pray on the Germanic languages, and now they have a singular number, plural number. So these are the most important characteristics of. Characteristics of. Proto-Germanic languages.